Alas 7 ng gabi, nang dumating sa Villamore Air Base sa Pasay City, si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at delegasyon ng Pilipinas mula sa tatlong araw na ASEAN-EU Commemorative Summit sa Brussels, Belgium. Sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, iniulat ng Pangulo ang naging resulta ng kanyang pakikipagpulong sa mga lider ng iba't ibang bansa na layong palakasin ang ugnayan ng European Union at Asia-Pacific Region. Kabilang narito ang issue sa pag-comply ng bansa sa European Maritime Safety Agency o EMSA Standards. Ayon kay Pangulong Marcos, nangako si European Union Commission President Ursula von der Leyen na tutulungan ng Pilipinas para matugunan ang pagkukulang sa maritime industry sa bansa. I explained to her uh, what we have done, uh, that we have this new advisory council, and uh, she made the promise that she would, that the commission itself would provide technical uh, help to us so that uh, within the three months, we have a three-month deadline, within the three months, that we will be able to remedy all of the deficiencies that EMSA has been pointing out and uh, hopefully we finally solve this problem. Pagdating naman sa investment pledges, tinatayang aabot umano sa 9.8 billion pesos ang natanggap ng Pilipinas mula sa iba't ibang sektor. I'm also pleased to announce that European business confidence in the, in the Philippines is high as evidenced by the expansion plans of European companies that we met in the sectors of fast-moving consumer goods, in shipbuilding, renewable energy, and green metals. Inalala rin ng Pangulo ang kanyang naging pagbisita sa Filipino community mula sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sa huli, tinawag ng punong ehekutibo na matagumpay ang kanyang kauna-unahang opisyal na pagbisita sa Europa. Bago matapos ang kanyang talumpati, may pag-amin naman ang Pangulo sa naging karanasan niya sa Belgium. Ang naging downside lang ay nakakahiya yung presidente niyo dahil nung nagsasalita ako, papiyak-piyak ako na anong gano'n. Pero na naintindihan naman daw nila, sabi ko, sabi ko lang, sorry na lang dahil yung mga winter niyo hindi bagay sa Pilipino yan. Kaya ako nagkaganto. Sa Enero 2023, nakatakda namang pumunta sa Beijing, China ang Pangulo para sa isang state visit.